Hi students, this is Alex here. In the video, we have terminal velocity of a sphere moving in a high viscous fluid using Stokes force. This is the expression that we have to do. So, we will see the terminal velocity of the sphere. For a liquid column, consider it. So, this is a liquid column. This is a high viscous fluid. Now, we drop a metallic sphere on the top. So, the metallic sphere drop on the sphere on the top. This sphere will move downward. If it is downward, what force will act on the top? The first force will act on the top. This is weight due to gravitational force. This weight will act on the downward. So, this is our W. And this force will act on the up thrust. This is upward. This is due to buoyancy. So, in a fluid, the sphere will move downward. This force will act on the buoyancy force. This is an up thrust. And this continues, if you move down and move in this direction, then this is a viscous drag. It is not a fluid, so if the metallic sphere is not a fluid, it is a fluid column. It is a high viscous fluid. That is why the fluid is moving in this direction. So, if the fluid is moving in this direction, the ball is moving in this direction. Viscous drag or viscous force. This is what we act in the upper direction. Opposite to the direction of the flow of the metallic sphere. So, first of all, in the liquid or fluid column, in the metallic sphere, how do you see the initial one? So, initially, in the downward force, W, this is greater than the upward thrust due to the buoyancy force and it will continue to fast move on downward direction so in other words upward force and downward force will be less that's why this velocity will be fast so in downward direction it will be fast move on and the velocity in downward direction will be fast we will move on the viscous drag we will move on the f so this will increase so velocity of the sphere increase आगम बोले, ये ना इधर fast आ किला move आगम बोले, इधर opposite direction आ act आ गया, velocity of the viscous force तो increase आगम, so वो रो stage आना तो कपरे इन्ना उन बातें ना, हम अगेन the net downward force लिया, अदा उन the W, the net downward force बंदे, total upward force, अदा उन the upward force उन्हें render के, उन्हों उन्हें upward thrust, up thrust due to buoyancy force, इन्होंने उन्हें the viscous drag force, so इन the दो forces उन्हें Correct balance. That is the resultant force on the sphere is zero. So, the resultant force is zero. So, the resultant force is zero. And the object, that is the metallic sphere, is one constant velocity. So, in the constant velocity, we say terminal velocity. That is what V suffix T represents. So, it is one maximum constant velocity. Acquired by a body while falling freely through a viscous medium. So already we have a viscous medium and a metal sphere drop. So initially the downward force is less, the upward force is less. That's why the downward force is less. But when the downward force is less, we have to increase the viscous drag. In a stage, the two forces, upward force and downward force are balanced. That's why the net resultant force is zero. Then this is a constant velocity. That constant velocity is terminal velocity, that is V suffix T, that is what we represent. So, what is terminal velocity? We will be able to do it. Terminal velocity is a graphical representation. So, in the horizontal axis, we will take time and in the vertical axis, we will take velocity. So, we will take time and in the vertical axis, we will take the metallic sphere to move the velocity. Now, initially, नमक उन्दे अदर ड्रॉप करने में उन्दे अदर उड़ा वेलोसिटी उन्दे इंक्रीज पना रखे हो सो जीरो लगे उन्दे अदर उड़ा वेलोसिटी इंक्रीज आईटेर को टाइम आगे आगे इंक्रीज आईटेर को 
பட் ஒன் ஸ்டேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த வெலாசிட்டி வந்து அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியை தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் இதில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அது கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியை தான் நம்ம வந்து டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஸோ இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஏன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடும் நெட் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டியோட எக்ஸ்பிரஷனை டிரைவ் பண்ண போகும் நம்மளோட டயக்ராமில் நம்ம ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்பியரை கன்சிடர் பண்ணோம் ஸோ இந்த மெட்டாலிக் ஸ்பியர் வந்து கன்சிடர் பண்ண மெட்டாலிக் ஸ்பியரோட ரேடியஸ் முதல்ல நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரேடியஸ் ஆர் அண்ட் இதோட மாஸ் வந்து நம்ம எம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் வந்து எம் அண்ட் வி அப்படின்றது வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் விச் இஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இந்த ஸ்பியரோட வால்யூம் ஃபார்முலா அண்ட் இதோட டென்சிட்டி வந்து நம்ம ரோ அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ டென்சிட்டி வந்து ரோ அப்படின்னு எடுத்தாச்சு அண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ண இந்த ஹை விஸ்கஸ் லிக்விட் ஆர் குளூயிட் இதோட டென்சிட்டியை வந்து நம்ம ஜிக்மா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி பட் இது வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் குளூயிட் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே எழுதிருக்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் மெட்டாலிக் ஸ்பியர் அண்ட் இதில் நம்ம கோயிஃபிஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஈட்டா அப்படின்னு எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கோயிஃபிஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம வந்து இதில் மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறத பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெயிட் ஆக்ட் ஆகிறத பார்த்தோம் இல்லையா வெயிட் அப்படின்றது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அது வந்து டவுன்லோடில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதோட எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் அப்படின்றது எம் இன்டு ஜி பட் நமக்கு டென்சிட்டிக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ டென்சிட்டி அப்படின்றது டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் ஸோ இங்கே டென்சிட்டி ஆஃப் த மெட்டாலிக் ஸ்பியர் வந்து ரோ மாஸ் வந்து எம் வால்யூம் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஸோ இதை கிராஸ் பண்ணல பண்ணால் எம் அப்படின்றது ரோ இன்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஜி அப்படின்றது எம்முக்கு பதில் ரோ இன்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இன்டு ஜி ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ரோ இன்டு ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதான் வந்து வெயிட் ஆர் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அடுத்தது பயான்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்த்ரஸ்ட் யூ ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டியூ டு தி ஹை விஸ்கஸ் ஃப்ளூயிட் ஸோ இதுக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் பட் இது வந்து அண்டர் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டினால நம்ம ஜி அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரியே நம்ம டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் இல்லையா ஸோ இதோட டென்சிட்டி வந்து நம்ம ஜிக்மா அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஜிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் எம் வால்யூம் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராஸ் ஆன்லைன் பண்ணால் இதே ஃபார்முலா தான் திருப்பி வரும் அதாவது ரோக்கு பதில் இங்கே ஜிக்மா இருக்குது ஜிக்மா இன்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஸோ இதை நம்ம டைரக்டாக இங்கே போடலாம் அப்போது அப்வர்ட் த்ரஸ்ட் வந்து மாஸுக்கு பதில் ஜிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இன்டு ஜி இது ரீரைட் பண்ணும்போது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜிக்மா ஜி அண்ட் இதில் ஒரு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் விஸ்கஸ் ட்ராக் இது வந்து பை ஸ்டோக்ஸில் சிக்ஸ் பை ஈட்டா ஆர் இன்டு விடி இந்த விடி தான் டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி நெட் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஈக்வல் டு நெட் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது தெரியும் அதனால தான் அதோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அப்படின்றதுனால அது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அட்டைன் பண்ணுது அதுதான் வந்து டெர்மினல்
plus 6 pi eta r into vt. So, this is the terminal velocity of the expression. So, we will take the entire term to the other side. So, it is a subtraction. So, 4 by 3 pi r cube rho g minus 4 by 3 pi r cube sigma g which is equal to 6 pi pi eta r into vt. This is 4 by 3 pi r cube g. This is the term different. So, that is the balance. This is rho minus sigma. Other side is 6 pi eta r into vt. And this is the two sides. We cancel pi. அதுக்கப் பிரம் மீதி இருக்கிறேன் இந்த 6 eta r எல்லாம் இந்த பகும் denominatorல் வந்தும். சோ பார்த்து இங்கனாம் 4 r cube g into rho minus sigma hold out by இங்க 3 இருக்கு இந்த 6 வந்து denominatorல் வந்தும் and eta into r இதுதான் வந்து terminal velocity vt சோ vt அப்படியின்றது வந்து இதில் எதலாம் cancel பண்ணலாம் பாருங்க, ஒரு R இந்த cube கட்ப்பண்ணா square வந்துரும். அதுக்கப் பிறாய் இது வந்து 2 times கட்ப்பண்ணா, இது 2 and 3 வந்துரும். அப்பு balance இருக்கிறது நம் எல்லுதும் போது, இம்மக்கு வந்து R square G into rho minus sigma hold out by 9 into eta. அது frontல ஒரு 2 இருக்கு. சு இந்த number எல்லாத்தியோம் frontல போட்டுடோம் அப்படினா, 2 by 9. அதுக்கப் பிறோம் R square into rho minus sigma by eta. அது போக ஒரு G இருக்கு. So, இதுதான் terminal velocity ஓட expression. இந்த expressionல, இந்த 2 by 9 constant, rho minus sigma constant, and eta constant, G இருக்கு constant. அப்பு metallic sphere வந்து, இப்போ different sizeல இருக்கு அப்படினா, radius மட்டுந்தான் வேரியாகும். So, terminal velocity அப்படின்றுது directly proportional to R square அப்படின்னர்த்தாம். So, terminal velocity or terminal speed அப்படின்றுது directly proportional to the square of its radius. இதில் நமக்கு வந்து rho minus sigma அப்படின்று term இருக்கிறேன். Suppose, இப்பு நமக்கு வந்து rho minus sigma அப்படின்று termல sigma வந்து greater than rho வா இருக்கு அப்படின்னா அதுது density of the viscous fluid, the high viscous fluid, இதுவுடன் density வந்து, the metallic sphere வுடன் density வுடன் அதிகமா இருக்கு, அப்படின்னும் முந்து, இந்த term வந்து negative வாய்டும். அதுது, if sigma is greater than rho, so sigma வந்து greater than rho வா இருக்கும் போது, rho minus sigma அப்படின்றது வந்து, negative வாய்டும். அதனால, நம்னுடன் terminal velocity வந்து, negative வாய்டும். So, இந்த மாறி situationல் நம் எப்பா observe பண்ணலான் பாதிக்கினா, air bubbles rise up through water or any fluid. இப்போ, ஒரு fluid இருக்கு, and இந்த fluid காலத்தில, suppose இப்போ, இந்து ஒரு air bubble இருக்கு நிற்றுக்கும்க, இந்த air bubble அப்படின்றுது வந்து, இதுவுடை density comparing to the, இந்த fluid, கம்மியார்க்கும். ஆர் இது நம் reversal சொல்கும் அப்படினா, இந்த air bubble ஓட density அவுட, இந்த fluid ஓட density அதிகம். சோ, அப்பு என்னாகுனா, இது negative terminal velocity இருக்கிறானால, இந்த air bubble என்னாகும் அப்படினா, upwardல மூவாகும். So, air bubble rise up through water or any fluid. அதை மருந்தான், clouds in the sky இருக்கிறியா, move in the upward direction. 